மலேசியாவிலிருந்து ஒரு நண்பர் ஜீவா நமக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தார் அவர் தான் இந்த உண்மை சம்பவத்தை பற்றி பேச முடியும்னு சொல்லியிருந்தார் மலேசியாவில் இந்த கேஸ் ஒரு மிகப்பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்துச்சு அப்படின்னும் இப்போ வரைக்குமே மலேசிய மக்களால் அதிகம் பேசப்படுற ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் இதை பற்றி பேசுனாவே இங்கே நிறைய பேர் பயந்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த உண்மை சம்பவத்தை அடிப்படையாக வச்சு எடுக்கப்பட்ட படமும் ரொம்ப கொடூரமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் நடந்த ஒரு உண்மை கதையை அடிப்படையாக வைத்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு படத்தை கூட வெளிவரக்கூடாது அப்படின்னு தடைய போடுறாங்க மலேசியன் கவர்மெண்ட் அப்படி அந்த நிகழ்வை வைத்து ஒரு படம் கூட வெளியே வரக்கூடாது அப்படிங்கிற அளவுக்கு மலேசியாவில் உண்மையிலேயே அப்படி என்ன நடந்துச்சு மலேசிய மக்களை கதிகலங்க வைத்த அந்த சம்பவம் என்ன அந்த உண்மை கதையை பற்றி தான் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் பார்த்து பிடிக்கிறது டாப் ஐ தமிழ் நான் சரவணன் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி மலேசியாவில் பிறக்கிறாங்க மஸ்னா இஸ்மாயில் பிறந்தது முதலே பாடுவது நடனமாடுவதையும் மிகப்பெரிய ஆர்வம் கொண்டிருக்காங்க மஸ்னா இஸ்மாயில் இவங்களோட கனவு எல்லாமே ஒரு மிகப்பெரிய பாப் சிங்கர் ஆகி பெரிய செலிபிரிட்டி ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் அதற்காக ரொம்ப கடுமையாகவே உழைச்சிருக்காங்க இவங்க மலேசிய மக்கள் தன்னை பார்க்கையில் ரொம்ப ஆச்சரியத்தோடு பார்க்கணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு மிகப்பெரிய செலிபிரிட்டி ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் இவங்களுடைய ஒரு பெரிய கனவாகவே இருந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் தன்னுடைய மிகப்பெரிய ரசிகரான அஃபண்டி அப்துல் ரஹ்மான் அவரையே திருமணமும் பண்ணிக்கிறாங்க மலேசியாவில் ஒரு மிகப்பெரிய பாப் சிங்கர் ஆவதற்கான எல்லா செலவுகளையும் தானே ஏற்றுக்கிறதாகவும் உறுதியும் தந்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் தன்னுடைய கணவர் தன்னை அன்போடு அழைக்கின்ற மோனா ஃபாண்டி அப்படிங்கிற புனை பெயரையும் தன்னுடைய மேடை பெயராக மாற்றிக்கிட்டாங்க இந்த இருவருமே சேர்ந்து அவர்களுடைய லட்சியத்தை அடைவதற்காக மிக கடுமையாக உழைக்கிறாங்க டயானா அப்படின்னு அழைக்கப்படுற ஒரு ஸ்டுடியோ ஆல்பத்தையும் வெளிவிடுறாங்க அதற்காக நிறைய டிவி நிகழ்ச்சிகள்லையும் இன்டர்வியூ அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க நிறைய முயற்சிகள் எடுத்தும் மலேசிய மக்கள் இவங்கள ஒரு பாப் சிங்கராக ஏற்றுக்க விரும்பலை இவங்க நினச்ச அந்த பாப் சிங்கர் கனவு ஒருபோதும் நிறைவேறாது அப்படிங்கிறது பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவங்களே புரிஞ்சுக்கிறாங்க அதனால் இவ்வளவு நாட்கள் செலவு செய்த பணத்தை மறுபடியும் பெறுவதற்காக இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே கைவிட்டுட்டு வேறு ஒரு தொழிலில் ஈடுபடுறாங்க அதுதான் பிளாக் மேஜிக் அதாவது பில்லி சூனியம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் மலேசியாவில் இந்த பிளாக் மேஜிக் ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கையாக இருந்துச்சு அதனால தான் இதை வச்சு பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துக்கு வர்றாங்க இவங்க இந்த தொழிலுக்கு மாறிய உடனேயே மோனா மற்றும் அஃபண்டி இவங்க ரெண்டு பேருமே பணத்தில் மிதக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க எதனால் அப்படின்னா இந்த பிளாக் மேஜிக் எல்லாமே மிகப்பெரிய தொழிலதிபர்கள் மற்றும் பணக்காரர்கள் இவங்களுக்கு மட்டுமே இவங்களுடைய சேவையை வழங்கியிருக்காங்க உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் இவங்களுடைய வாடிக்கையாளர்கள் எல்லாருமே மிகப்பெரிய அரசியல்வாதிகளாக இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது பிற்காலத்தில் விசாரணையில் சொல்லியிருக்காங்க இவர்களுடைய வாடிக்கையாளர்கள் இவர்களுடைய சேவைக்கு ஈடாக மிகப்பெரிய அளவிலான பணத்தொகை மற்றும் சொத்துக்களையும் கொடுத்துருக்காங்க இதனால் சீக்கிரமாகவே இவங்க நினச்ச ஆடம்பர வாழ்க்கைக்கு இவங்கனால் வர முடிஞ்சது பல பெரிய சொகுசு கார்களையும் இவங்க வாங்கினாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பல அடுக்குமாடி கட்டிடங்களையும் இவங்க சொந்தமாக்கிக்கிட்டாங்க நிலைமை இப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் பகாங்கோட சட்டமன்ற உறுப்பினரும் வளர்ந்து வரும் அரசியல்வாதியுமான மஸ்லான் இட்ரிஸ் இவங்கக்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்குறாரு தனக்கு முதலமைச்சர் ஆகணும் அப்படின்னும் அதற்காக தனக்கு உதவுமாறும் அதற்காக எவ்வளவு பணம் வேண்டுமானாலும் தருவதாகவும் சொல்லியிருக்காரு மசுலான் இதை கேட்ட மோனா கண்டிப்பாக உதவுவதாகவும் அதற்காக இந்தோனேசியன் பிரசிடென்ட் சுகர்னோ அவர் கையில் கட்டியிருக்க ஒரு தாயத்து அதை வச்சு தான் அவர் எப்போவுமே ஒரு வெற்றிகரமான அரசியல்வாதியாக திகழ்வதற்கு உதவிச்சு அப்படின்னும் அந்த தாயத்து உங்களுக்கு தர அப்படின்னும் உறுதியளிச்சிருக்காங்க மோனா இதற்காக இருபத்தி ஐந்து லட்சம் டாலர்கள் பணமும் கேட்டிருக்காங்க இதை தருவதற்கு ஒப்புக்கொண்டு அதற்காக ஐந்து லட்சம் டாலர்கள் முன்பணமோ மற்றும் இவருக்கு சொந்தமான பத்து நிலங்களையும் எழுதி கொடுத்துருக்கார் மசுலா
இந்த ஐந்து லட்சம் டாலர்கள் பணம் பெற்ற உடனேயே தன்னுடைய பங்களாவுக்கு ஒரு சூனிய சடங்கு செய்வதற்காக மசிலான வர சொல்லியிருக்காங்க இந்த மோனோ மற்றும் அஃபண்டி அப்படி வரும்பொழுது யாரிடமோ சொல்லாமல் வரும்படியும் யாரையும் திரும்பி பார்க்காமல் வரும்படியும் சொல்லியிருக்காங்க அதன்படியே மசிலானோ யாரிடமும் சொல்லாமல் இவங்க சொன்ன அந்த பங்களாவுக்கு வந்திருக்காங்க அந்த பங்களாவில் மொத்தம் யார் யார் இருக்காங்க அப்படின்னா மோனா அவருடைய ஹஸ்பண்ட் அஃபண்டி மற்றும் இவங்களோட உதவியாளர் ஜுரைமி ஹாசன் அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்கள பார்க்க வந்த மசிலான் மோனா மசிலானுடைய உடைகளை எல்லாம் அகற்ற சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வானத்தை பார்த்தபடி இந்த மேடையில் படுக்க சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா மோனா இவர் மேலே மலர்களை தூவி பூஜை பண்ணியிருக்காங்க இப்போது வானத்திலிருந்து பணம் கொட்டும் அப்படின்னும் அதற்காக மசிலான கண்ணை மூடும்படியும் சொல்லியிருக்காங்க அந்த சமயத்தில் மோனாவோட அசிஸ்டன்ட் ஜுரைமி இவருடைய தலையிலேயே ஒரு மிகப்பெரிய கோடாளியால் வெற்றாரு என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியாமல் மிக கொடூரமான முறையில் இறந்து போகிறாரு மசிலான் இதற்கப்புறமா மோனாவுடைய கணவரும் இவர்களுடைய அசிஸ்டண்ட்டும் இந்த உடம்பை பதினெட்டு துண்டுகளாக விட்டுறாங்க அதுக்கப்புறமா அவங்களோட பங்களாவில் இருக்க ஒரு ரூமில் ஒரு பெரிய குழியை தோண்டி புதைக்கிறாங்க அதற்கு அடுத்த நாள் எப்பவும் போல் மோனா மற்றும் அவருடைய ஹஸ்பண்ட் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை வாழத் தொடங்குறாங்க இந்த கொடூரமான கொலையை பற்றி எந்த ஒரு கவலையும் இல்லாமல் மோனா அந்த அரசியல்வாதி கொடுத்த பணத்தில் பென்ஸ் கார் வாங்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பல ஷாப்பிங் மால்களுக்கு போய் ஷாப்பிங்கும் பண்ணுறாங்க இந்த நேரத்தில் இவ்வளவு பிரபலமான அரசியல்வாதி காணும் அப்படிங்கிற செய்தி மிக தீவிரமாக பரவிட்டுருக்கு எங்கே போனார் என்ன ஆனார் அப்படிங்கிற எந்த ஒரு ஆதாரமும் கிடைக்கல போலீஸ் எவ்வளவோ விசாரித்தும் அவங்களால் எதையுமே கண்டுபிடிக்க முடியல இவருடைய அக்கௌண்ட்டில் இருந்து மூன்று லட்சம் டாலர்கள் பணம் எடுத்தது மட்டும் போலீஸ் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஆனால் அதை எந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு மாற்றிருக்காங்க அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்க முடியல இந்த சமயத்தில் தான் ஒரு மிகப்பெரிய டுஸ்ட் நடக்குது இதுதான் விதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க போல் மோனா அவர்களுடைய அசிஸ்டண்ட் ஜுரைமி போதைப் பொருள் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு வழக்கில் கைது செய்யப்படுறாரு அப்போ அளவுக்கு அதிகமான போதையில் தாங்கள் ஒரு கொலை பண்ணிவிட்டதாகவும் வளரியிருக்காரு இதற்கப்புறமா போலீஸ் நடத்திய விசாரணையில் கொலை செஞ்சது மசுலான அப்படிங்கிறத ஒத்துக்கிறாங்க ஜுரைமி மோனா வீட்டில் புதைக்கப்பட்டிருந்த மசுலான் உடல் ஒன்றரை மீட்டர் ஆழத்திற்கு காங்கிரீட் கலவை போட்டு மூடப்பட்டிருந்துச்சு அதை தோண்டி எடுக்கும்போது சில உடல் பகுதிகள் காணாமல் போயிருந்திருக்கு அதை பற்றி கேட்டபொழுது சில உடல் பகுதிகளை தாங்கள் மூவருமே சாப்பிட்டு விட்டதாகவும் மிக பயங்கரமான ஒரு வாக்கு மூலத்தையும் சொல்லியிருக்காரு உடனடியாக மோனாவும் அவருடைய கணவரும் கைது செய்யப்படுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு இவங்க மூன்று பேருமே ஏழு நீதிபதிகள் அடங்கிய நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டாங்க இவர்கள் மீது மலேசிய தண்டனை சட்டம் முன்னூற்றி இரண்டு போடப்பட்டது இது கொலை குற்றத்திற்காக கண்டிப்பான மரண தண்டனையை குறிக்குது இதுக்கப்புறமா நடந்தது தான் ரொம்பவே விசித்திரமான ஒன்றாக இருந்துச்சு அது என்ன அப்படின்னா மலேசியா முழுவதுமே இந்த கொலை பற்றி மிகவும் பரபரப்பாக பேசப்பட்டுச்சு இந்த கொடூரமான கொலைத்தன்மையை பற்றி மட்டும் இல்லை மோனாவுடைய நடவடிக்கைகளை பற்றியும் தான் எதனால் அப்படின்னா மோனா எப்பொழுதுமே இந்த விசாரணைக்காக அழைத்து வரும் பொழுது தன்னுடைய முகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய சிரிப்பையும் அங்கிருக்கிற பத்திரிகை மற்றும் தொலைக்காட்சிகளுடைய கேமராக்களுக்கு பயப்படாமல் அவங்கள நேருக்கு நேராக பார்த்து தன்னை ஒரு செலிபிரிட்டி போல விசித்திரமாக நடந்து கொண்டிருக்காங்க கடைசியாக மோனாவுடைய செலிபிரிட்டி ஆசை மலேசியாவுடைய மிக கொடூரமான ஒரு கொலை வழக்கில் நிறைவேறுது அறுபத்தி ஐந்து நாட்கள் விசாரணையில் எழுவத்தி ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட சாட்சிகளின் அடிப்படையில் இந்த மூவருக்குமே தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்படுது குற்றவாளிகள் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டதுனால நீதிபதிக்கு இந்த தண்டனையை வழங்க வெறும் எழுபது நிமிடங்கள் மட்டுமே எடுத்துக்கொண்டார் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது தீர்ப்பை கேட்டதற்கு பின்னர் மோனா நீதிமன்றத்திலேயே முணுமுணுத்ததாக கூறப்படுது அப்படி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் எல்லா மலேசிய மக்களுக்கும் நன்றி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கடைசியாக அவங்க ஜெயிலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகும்போது எடுத்த புகைப்படம் இது
நவம்பர் ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு இவர்களுடைய தூக்கு நிறைவேற்றப்படுவதற்கு உறுதிப்படுத்தப்பட்டுச்சு இந்த தண்டனை நிறைவேற்றப்படுவதற்கு முன்பு தங்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களை சந்திக்கவும் இவங்களுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுச்சு அதற்கு பின்னர் தங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட உணவு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறப்ப கேஎஃப்சி சிக்கன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மோனா அவர்களுடைய கடைசி ஆசைப்படியே அந்த உணவும் வழங்கப்படுது வெள்ளிக்கிழமை காலை ஐந்து ஐம்பத்தி ஒம்பது மணிக்கு இவர்கள் மூவருமே தூக்கிலிடப்பட்டாங்க மலேசிய நாட்டினுடைய மிக கொடூரமான கொலை வழக்கிற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டது ஆனால் தூக்கில போடுவதற்கு முன்னாடி மோனா கூறிய மூன்று சொற்கள் அக்குத்த கண் மாட்டி அதாவது நான் ஒருபோதும் இறக்க மாட்டேன் இதற்கு பின்னாடி இந்த உண்மை சம்பவத்தை தழுவி ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ஒரு படம் எடுக்கப்பட்டுச்சு ஆனால் இந்த படத்திற்கு மலேசிய மக்களிடையே மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பையும் ஏற்படுத்தியது மோனா அவர்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் தொடர்ந்த வழக்கு மற்றும் இந்த கொலை வழக்கு கொடூரத்தன்மையாலையும் மேலும் இந்த படத்தில் எடுக்கப்பட்ட காட்சிகள் மிக கொடூரமானதாகவும் இருந்ததாலையும் இந்த படத்தை வெளியிட மலேசிய அரசாங்கம் தடை விதிச்சது அதுக்கு பின்னர் இணையதளங்களில் இந்த படம் கசிய தொடங்குச்சு அதுக்கப்புறமா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு டுகுன் அப்படிங்கிற பெயரில் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்டது இந்த படத்தோட ட்ரெய்லர் லிங்க் இங்கே மேலே லிங்க்கில் தரேன் கீழே டெஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் தரேன் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா செக் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்ததாக எந்த கேஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க இந்த வீடியோவை பற்றின உங்களோட கருத்துக்களையும் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் நன்றி பாய்